ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റും എഗ്രിമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫർ പ്ലസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫർ പ്ലസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ലീഗൽ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ആണ് അതിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് കോൺട്രാക്റ്റിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ആണ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം എ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി Uh, this means all contracts are agreement but all agreements are not contract only those agreements which are capable of enforcement in court of law are contract idil ninnu namukku endu manasilaakkam ella contract um agreement aanu pakshe ella agreement um endalla contract alla court of law il enforce cheyina agreement galu maatrame illu contract ay maarullu adayathu enforceability ella contract inum aavashyamaanu ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഓഫർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓഫർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ലോഫുൾ ഓഫർ ആൻഡ് ലോഫുൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഫുൾ ആയിരിക്കണം എ പ്രപ്പോസൽ വെൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബിക്കംസ് എ പ്രോമിസ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കണം ഓഫറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രപ്പോസൽ ആ പ്രപ്പോസൽ അടുത്ത വ്യക്തി നമ്മൾ ആർക്കാണോ കൊടുത്തത് അയാളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോമിസ് ഇനി നമ്മൾ ആരാണോ ഈ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓഫറർ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ഓർ പ്രോമിസ് ഇനി ആർക്കാണോ ഓഫർ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഓഫർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓഫറി ഓർ പ്രോമിസി അടുത്ത എസെൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആണ് കൺസെൻസസ് അഡ് ഇടം കൺസെൻസസ് അഡ് ഇടം ഓർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് the parties to the contract must agree upon the subject matter of the contract in the same manner and in the same sense the minds of both parties must meet together on the identity of the subject matter adayathu rendu perum ore karyam ore sense il irikkanam manasilakkendathu offerum offerum ore karyam ore sense il manasilakkunnadineyanu nammal consensus ad idam allengil identity of mind ennu parayunnathu ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ മാരുതി കാർ സെയിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു നേരത്തെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് സെയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എഗ്രി ചെയ്തത് എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് മാരുതി കാർ ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതിന് റെഡ് മാരുതി കാർ സെയിൽ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് ഇല്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സെയിം സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ സെയിം സെൻസിൽ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ കൺസെൻ്റ് ആണ് ദി കോൺട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടി പാർട്ടീസ് മസ്റ്റ് ഗീവ് ദ യോർ കൺസെൻറ്റ് ഫ്രീലി ഇറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഗിവൺ ഡ്യൂ ടു കൊയേഷൻ അണ്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫ്രോഡ് മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓർ മിസ്റ്റേക്ക് ദി എബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് വുഡ് അഫക്ട് ദി ലീഗൽ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഫ്രീ കൺസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം സമ്മതിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെട്ടൺ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വാലിഡ് ആവില്ല നമ്മുടെ സമ്മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊയേഷൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷനോ മിസ്റ്റേക്കോ നടത്തിയിട്ടാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിന് ലീഗൽ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആണ് കപ്പ
an agreement by incompetent party shall be legally nullity that means contract la enter cheyina parties in legal capacity undayirikkanam legal capacity nu parayina samayathe legally competent aanu nu parayanengil normal case la or contract la enter cheyina parties in majority at an age undavanam that means 18 vayasu kazhinjittulla or aalukku mathrame illa or agreement il enter cheyan pattullu mathra illa aalu sound mind aayirikkanam sound mind nu parnal lunatic adu pole thanne ഈ ലുനാറ്റിക് അതുപോലെ ലോ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ആകരുത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കോ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് ബി ഇസ് ദി ഏജ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി മെജോറിറ്റി അതായത് മൈനർ ആവരുത് മേജർ ആവണം സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് മെൻ്റലി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്ന ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊന്നും ആകരുത് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവരുത് പിന്നെ ലോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടീസ് കേപ്പബിൾ ആയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ എ ഇൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ ലോ must be supported by consideration without consideration a contract is regarded as a nudum pactum nudum pactum each of contracting parties give as well as getting something moreover the consideration must be lawful or contract le or consideration undavanam consideration illade or contract undavilla കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാർട്ടീസിലും ആ കോൺട്രാക്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകാം വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലീഗലായിട്ട് മാറും consideration simply means something for something in return the promise must be include a consideration it is the price for promise not expressly declared void void the agreement must not have been declared void by any law in force in india the act has itself declared void certain types of agreement such as those in restraint of marriage or trade or legal proceedings as well as wagering agreement niyamam aadhiye thanne void aayittu declare cheyidittulla agreement avunu adhaayidha nammal oraale kalyanam കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തടയുക ചെയ്യുന്നത് നീ കല്യാണം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു സെർട്ടൻ ആക്ടിവിറ്റി തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് വാലിഡ് അല്ല നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ലി ഡിക്ലെയർ ടു ബി വോയിഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ റിലേഷൻ രണ്ട് പാർട്ടീസിനും ഒരു ലീഗൽ റിലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവണം സെർട്ടനിറ്റി ഓഫ് മീനിങ് ടേംസ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീയിങ് മെയ്ഡ് സെർട്ടൻ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് the agreement must comply with the necessary formalities as writing registration stamping if any required in order to make it enforceable by law legal all legal formalities um agreement in complete cheyanam adayathu or agreement in contract avan avashyamulla legal formalities that means adu ezhuthittundavanam adu register cheyanam adinu avashyamaya stamp undayirikkana സ്റ്റാമ്പ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് എഗ്രിമെൻ്റാണ് അതായത് ഓഫർ പ്ലസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒരു പാർട്ടി ഓഫർ ചെയ്യണം മറ്റൊരു പാർട്ടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം 
ഈ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആളും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓഫറ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓഫറി ഈ കൊടുക്കുന്ന ഓഫറിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസലിന് പറയ പ്രപ്പോസൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് പ്രോമിസായി മാറും രണ്ടാമത് വേണ്ടിയത് ഫ്രീ കൺസെൻ്റ് ആണ് അതായത് പാർട്ടീസ് സ്വന്തം സമ്മതത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ത്രെട്ടനിങ്ങിലൂടെ ഒന്നും ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിനൊരു ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് രണ്ടാൾക്കാർക്കും കൊടുക്ക അതായത് എൻട്രി പ്രോമിസർക്കും പ്രോമിസർക്കും പ്രോമിസിക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ പാർട്ടീസിന് കോമ്പിറ്റൻസി ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം കോൺട്രാക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ കോൺട്രാക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മേജർ ആവണം സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആകണം ലോ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ആളുകരുത് പിന്നെ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ സെർട്ടൻ ആവണം ദാറ്റ് മീൻസ് സെർട്ടനേറ്റ് ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ കൺസെൻസസ് അറ്റ് ഇടം ദാറ്റ് മീൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് രണ്ട് പാർട്ടീസും ഒരേ കാര്യം ഒരേ സെൻസിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ കോൺട്രാക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഫുൾ ആയിരിക്കണം ദെൻ ആ കോൺട്രാക്റ്റിന് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകണം ലോ എക്സ്പ്രസ്ലി വോയിഡ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതാവരുത് എല്ലാ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസും അതായത് റൈറ്റിങ്ങും രജിസ്ട്രേഷനും സ്റ്റാമ്പിങ്ങും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇത്രയുമാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസിൽ വരുന്നത്